hoje no Leadership Academy o Maurício Prado, presidente da Salesforce Brasil. Ele construiu toda a sua carreira no mercado de tecnologia da informação, é formado em administração pela FMU e também fez uma extensão nos Estados Unidos em Berkeley. Então, Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, pela sua presença. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre o início da sua carreira. Né? Você construiu toda a sua jornada profissional em torno do mercado de software. Como que isso começou? Obrigado, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu comecei minha carreira muito jovem, Débora. Então, eu comecei a trabalhar, vim numa família mais simples, e eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, como office boy. E eu tive a sorte de trabalhar na Ilebra, que era uma empresa na época de reserva de mercado, era a principal empresa de tecnologia do país. E, e aí eu era office boy e lá tinha a disponibilidade de duas coisas que foram muito importantes. Tinha muitos livros e tinha um acesso à informática. E aí eu rapidamente, no meu tempo livre, eu aprendi a programar e muito rapidamente eu deixei de ser office boy me convidaram para ser analista de informática da, do time de vendas. E aí eu rapidamente comecei a entender as necessidades deles de informação, de relatórios, de como eles podiam trabalhar melhor e, e muito rapidamente comecei a desenvolver software para eles. E aí eu me apaixonei, porque aí eu vi de fato o impacto que o software e a tecnologia podia trazer na vida do, dos profissionais, na vida das empresas. E a partir daí eu nunca mais consegui largar essa área de software pelo poder do impacto. Agora, Maurício, você passou por várias empresas, né, de grandes a pequenas, nessa sua trajetória. Antes de você ser presidente e agora, o que, que você aprendeu antes? O que, que você conseguiu levar para a sua experiência agora? Então, a felicidade de trabalhar por vários lugares é que ser exposto a várias realidades, né? a várias lideranças, a vários profissionais, a várias características de cada uma das empresas. Então, eu aprendi em todas muito, muitas coisas, tanto boas quanto ruins. E aí, acho que a principal coisa que aprendi em todas elas tem a ver com nossos valores. Eu acredito muito que a gente tem que ser muito fiel aos nossos valores. A gente tem que ser acreditar demais no que está fazendo, acreditar na solução que você está vendendo, no caso, quem vende software acreditar nos valores que a tua empresa tem boas intenções junto aos teus clientes, acreditar na forma de lidar com teus funcionários e parceiros de uma forma mais transparente possível. Então isso foi o que eu aprendi ao longo da carreira e, e aprendi de vez em quando vendo valores não tão bons é, e senti o quanto que isso era doído para cada uma das organizações, para cada um dos clientes e funcionários dessas organizações. É, e eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que eu acredito muito, muito nos valores. Temos valores muito parecidos, então fica muito fácil é, trabalhar numa organização que você acredita no que está fazendo, acredita nos valores dela. E você viu bons exemplos e também, claro, naturalmente maus exemplos, né? Você se inspirou em alguém, algum líder que você teve ou alguma pessoa até do mercado para a sua atuação atual? Eu acho que me inspirei em vários líderes, os bons e os ruins, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente tem sempre ter a chance de ver pessoas é, importantes. É, eu não seria correto de dizer um nome ou outro aqui, porque eu tive realmente líderes, mentores e pessoas é, impressionantes. É, e líderes, não só líder necessariamente direto, que fosse meu manager na época, mas líderes até em posições maiores ou em organizações diferentes ou paralelas à minha. Então, tive muita, muita bagagem e eu acho que esse todo mundo que tiver a chance de poder observar os acertos, os erros, tentar entender o que, que tem por trás de cada decisão, tentar entender o comportamento de cada uma das pessoas, é um laboratório muito rico. Né? Uhum. E você teve passagem por startups também, né? além de grandes empresas como Microsoft. O que, que você aprendeu né, de diferente nessas empresas grandes e pequenas? Eu, eu comecei quase toda a minha carreira em startup. E a contribuição foi a chance de aprender de tudo um pouco. Né? Quando você está numa startup, o ambiente é muito intenso, você tem que fazer de tudo um pouco, tem muito poucos recursos, tanto os humanos quanto financeiros, é, geralmente não tem um, uma marca reconhecida no mercado, o que te força a ser muito criativo, te força a ser muito persistente é, na tua ideia é, e, e, e muita energia para tentar fazer as coisas acontecerem. Então aprendi muito com, com todo esse ambiente. Mas depois disso eu acabei migrando para uma grande empresa. É, eu trabalhei na Microsoft por sete anos, foi acho que a primeira grande empresa que eu vim. É, e foi também teve um papel fundamental, porque eu vinha do, desse ambiente cheio de energia, cheio de criatividade, é, cheio de determinação em fazer as coisas acontecer, mas não tinha processos. Né? Então, quando você pensa, você vive um ambiente tão solto assim, na hora que você entra numa empresa do tamanho da Microsoft, que é uma excelência em gestão, de processo de governança, para mim foi um choque, assim, é quase como por um artista para tentar desenhar em algumas linhas mais quadradas. Mas foi algo fundamental na minha carreira. 
Eu aprendi demais também nesse ambiente. Ou seja, eu peguei toda aquela energia, criatividade, empreendedorismo e fui mais formatado. Então, eu diria que foi a principal, mais do que qualquer instituição de ensino que eu tive, foi essa experiência de trabalhar numa empresa tão organizada e tão cheia de processos e governança. Uhum, ótimo. E também você ficou um tempo fora no Brasil, né? Trabalhando no, no Vale do Silício, inclusive, lá Isso. no celeiro da inovação, né? O que, que você trouxe na bagagem de conhecimento de lá? É, foi uma experiência muito rica. Eu, eu, como eu falei, minha carreira avançou muito rápido no Brasil, jovem, é, em startups. E chegou um certo momento que eu percebi que eu não falava inglês. E eu falei, poxa, eu preciso aprender a falar inglês. E aí eu, eu trabalhava numa empresa, eu já tinha uma posição de diretoria boa, é, eu resolvi que estava na hora de dar um tempo e, e estudar inglês e fui estudar inglês em São Francisco, na Califórnia. E passei três, quatro meses fazendo um curso intensivo de inglês e na hora que eu fiz esse curso, eu percebi que existia uma oportunidade enorme. Era o boom da internet no, no, em 98, 99. Para todos os lados que eu olhava tinham startups é, nascendo, crescendo, tinha muito capital disponível é, para os empreendedores. E, e aí o que eu acabei conseguindo fazer, em vez de voltar para o Brasil depois de três, quatro meses do curso de inglês, eu convenci um empresário brasileiro, que era o, o Tessolini, que era um dos fundadores da PropWork, a investir e a gente fazer um, um trabalho de estudo e mapear oportunidades de mercado lá. Com isso, eu acabei fazendo um startup da PropWork no, no, nos Estados Unidos, que foi uma coisa super interessante, foi, foi provavelmente uma das primeiras iniciativas brasileiras de startup no Silicon Valley. É, e, em paralelo com isso, eu resolvi fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Berkeley. Então, o que eu acabei aprendendo com tudo isso, assim, eu vi muito empreendedorismo acontecendo, muita tecnologia, entendi o ambiente das universidades provendo é, talento, provendo espaço de criatividade, vi o capital ajudando é, é, esse talento a investir e crescer. Mas eu também vi, no final do meu curso, foi exatamente quando teve o crash das pontos com. Então, de uma hora para outra, eu vi uma geração inteira que tinha achado que tinha ficado milionário, de uma hora para outra, essa geração tinha que voltar a trabalhar de garçom, trabalhar em funções mais simples para pagar as contas das dívidas que eles acabaram acumulando nesse período. Então, foi super interessante ver também a volatilidade é, do, do, do investimento desse mercado. Então, aprendi muito, é, aprendi a viver num ambiente muito internacional. É, na universidade, eu cheguei uma vez a fazer um churrasco em casa que tinha 17 nacionalidades diferentes. Então, acho que foi uma bagagem muito rica em todos os aspectos. Até é cultural, né, cultural, nesse caso. Cultural, com né? certeza. Uhum, ótimo. E pelo que eu percebi, você é muito antenado, muito atualizado em relação ao mercado, né? Como que você faz para sempre estar em linha com o mercado de tecnologia, que a cada dia surge uma novidade? Eu acho que isso tem a ver com paixão, né? Você não consegue ficar antenado em algo que você não acredita, que você não é apaixonado, né? Então, eu estou o tempo todo lendo notícias, participo de tudo quanto é blog, recebo mailing list de todo mundo, Ainda tenho muitos contatos da minha época de universidade, então quando você pensa é, na, na Universidade dos Estados Unidos, quando você pensa em toda boa parte da inovação do mundo, passa pelo Silicon Valley. E o pessoal que estudou comigo há 17, 18 anos atrás, estão todos muito bem posicionados na, nas principais empresas ou estão inventando alguma coisa diferente. Então eu também mantenho muita conexão com esse pessoal que me ajuda a entender tudo o que está acontecendo é, no mundo. Uhum, ótimo. E aí agora a gente chegou num ponto que todo mundo fica se questionando, né? Como que você se define é, no seu estilo de gestão? Eu, eu de, definiria, eu vi a semana passada uma apresentação de um amigo meu falando, respondendo uma pergunta similar a essa. E eu gostei muito da resposta, então eu vou usar, uh, ter uma licença poética do que ele falou. É, ele, e ele, a resposta foi em inglês, ele falou que a, a visão dele é que a carreira dele ele, ele gerencia como se fosse um life. É, e o life significa learning, é, impact, fun and earning. Então, ou seja, aprendizado, impacto, diversão e ganhar dinheiro. Eu sei que você, aos fins de semana, gosta muito de velejar com as suas filhas e tal. Essa é uma forma de você se desligar um pouco do mercado também, buscar novas fontes de inspiração? Eu, eu, sim, com certeza, mas eu acho que essa é uma forma também desde garoto, assim, eu, eu desde garoto eu tive muita ambição com, com a minha vida. E a vida para mim era muito mais do que só a vida profissional, né? a vida profissional é um componente da, da, da vida. E, e eu desde garoto eu tinha sonhos de fazer vários esportes, é, de viajar pelo mundo, de ter uma vida estruturada e etc. E aí, antes de velejar, eu fui piloto de Asa Delta durante 20 anos da minha vida, é, depois comecei a velejar, fiquei apaixonado por vela. E hoje eu sempre tenho algum hobby, adoro cozinhar, adoro 
Estou sempre pesquisando meus hobbies, eu sou muito autodidata, então eu começo a imaginar alguma coisa e eu pesquiso, eu mergulho nisso. E isso talvez seja uma forma assim de sair do, 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 da vida profissional, ou talvez seja simplesmente a forma que eu essa é a vida. Né? A vida profissional é um dos componentes da, disso. Eu adoro minha vida com, com, com a família no meu barco. Ai, que ótimo. Então, Maurício, muito obrigada pela sua participação de novo e boa sorte aí nos seus projetos pessoais e profissionais. Tá bom, muito obrigado a você pela oportunidade e prazer falar com você. Eu sou a Débora Oliveira e esse foi mais um Leadership Academy. Obrigada e até a próxima. Música